Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам покажу, как я выращиваю руколу на подоконнике. Для этого я взял посуду более объемки, объемистую, ну, крышка из-под торта. Насыпал землю, уже подготовил. Ну, земля где-то высотой. Получился грунт сантиметров, наверное, 9, может, 10. Грунт я взял с огорода. Как обычно, я с огорода беру. На землю побольше, чтобы уже растение было уже более пышное. Потому что если дефицит грунта, он будет худошавый. Ну, не так, как презентабельный, короче. Семена. Семена у меня купленная. Ну, попался на этот раз название рукола дикая. Ну, ничего, это просто название. Такая. Сейчас. Посмотрим, что за семена. Поближе покажи, пожалуйста. Семена, конечно, по размеру не такая крупная, как кинза или там укроп. Поэтому надо будет помельче его садить. Ну, сделаем немножко небольшие бороздочки. И сильно глубоко и можно было еще и вывести расти. Ну, семена, конечно, мелкая, но количество хватает, поэтому я буду садить от души. Не жалеючи, ну, уже если то, что перерастет, много будет, можно разрывать. По сути, бортик оставил немножечко такой, чтобы и полив, ну для полива это много, ну мало ли что бывает, что вытягивается растение, чтобы досыпать землю, своего рода окручивание. Так вот, посадку я уже произвел, сейчас постараться, чтобы аккуратно и не Глубоко не залит, аккуратненько так выделить, чем-нибудь покруче, она была пальцем, на кусок попал рядом, так накрыли, и обязательно утрамбовка, чтобы уже земли прижались они, да и при поливе начинают осадки давать, где пустоты, это нехорошо, ну вот так вот. Ну и немножечко легкое увлажнение. Очень аккуратно, чтобы не отрыть семена струей пульверизатора. Сейчас я по-быстрому полею. Так, тут кое-где даже раскрытый. Специально на всякий случай землю держал рядом грунт. Чтобы на такой случай чуточку припорошить, чтобы раскрытые не были. Так, о, нормально. И легкое увлажнение. Ну вот, посадка у нас произведена. Сейчас мы его накроем салофаном, чтобы держать водный баланс. Не она влага не улетучивается, не дает салофан улетучиваться, получается небольшой парничок. Сейчас ниткой, чтобы салофан не упал. и помешаю подоконник светлой стороны можно солнечной стороны но если конечно сильно борта видны можно чем-нибудь картоном прикрыть чтобы солнце именно грунт не грело сверху хорошо а так ну все остается ждать а ждать придется дня два три около быстро всходит 
Ну, тогда можно будет салофан снять. Ну, поливы хватает. Салофан не даст это высыхать. Должна до всхода хватать. Ну, а потом будем смотреть по ходу. Поливать или позже. Прошло 4 дня после посадки рукколы. Уже через салофан видно, что уже всходы есть. Салофан уже нам не нужен. Мы его снимем. Ну вот, всходы отличные, дружные. Даже ротки хорошенько видны. Ну, поливать сейчас необходимости нету. Влага, салофан удержал влагу. И влажности пока хватает. Ну, уже через день, уже, конечно, уже открыто, начнет улетучиваться вода и влажность. Уже надо будет водный баланс поддержать. Ну, а так пока нормально. Единственное, что сейчас мы посуду перевернем на 180 градусов, что растение кланится к солнцу, ну, чтобы более равномерно выросло. Ну, а так все. Ждем дальнейшего роста. Прошло 10 дней после того, как мы уже раскрыли руколу, ну, после всходов. Ну, уже вот такие. Они как-то, отличие от других салатовых растений, более медленно растут. Ну, и ничего, ничего сделать. Ну, и немножко вытянулись. Так, сейчас мы их перевернем на 180 градусов. Видите, как уклонились ну, в сторону солнца. Уклоняются, ну, чтобы равномерно росли. И немножечко окучим. Я как раз подготовил землю. Беру ложечкой, аккуратненько между райдами, чтобы не придавить. Кстати, если этого не делать, еще и начнут они лежать, ну, полягут и начнут гнести. Ну, а так вот будут ровно стоять и будет все как надо. Сейчас мы по-быстрому окучим. Можно было бы большую ложку, но при этом можно повредить растения. Все, окучивание мы произвели. И немножечко чучку постучим, чтобы выровнялись. Земля, конечно, сухая. Ну, я специально подсушивал, чтобы более было рассыпчатой. Ну, поэтому немножечко полью. Аккуратненько со стакана пульверизатора не буду, потому что начнет положить все растения. Они очень маленькие и нежные. Ну, опять увлажнение. Ну, все, больше никаких уже листьев не надо. Время от времени поливать. Ждем дальнейшего роста. Прошло 10 дней после того, как я окучивал руколу. Мы уже после этого, или время подошло, или что так активно расти начали. Вот уже родки сомкнулись. Почти не видно, что родки есть или нет. Ну, почти еле видно. Ну, а так растут хорошо, нормально. Более так активно. Вроде пока никаких больше действий не надо. Время от времени увлажнять и ждать роста дальнейшего. Ну, где-то можно даже несколько штук это разреживать, вырвать. Ну, и как салат использовать. Прошло еще три недели. То есть, это если суммарным, это за 45 дней рукола у нас выросла вот такая ну уже вполне состояние салатного ну то есть можно уже вырвать смело сейчас одну вырву вот такая уже можно уже смело употреблять пищу ну производитель конечно ну поставщик семян на пакетике писал что 25 28 дней ну, то есть, если получится дольше, не надо расстраиваться. Это получается дольше. Почти два раза. Ну, а так все нормально. Вот это почти, ну, сколько, полтора, полтора месяца. И салат у нас, рукола готовая. Ну, 
могла бы она, конечно, больше расти, но так более пышно. Я принципиально не подкармливаю. Особенно салатные растения не подкармливаю. Ну, потому что салат растет быстро, все равно. Ну, остается все равно это то, что подкормил в составе, ну, да, в составе, короче, этого салата. Ну, поэтому лучше натурально, чем другой вариант, короче. Я так считаю. Ну, а так все. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрели до конца ролик. Всем удачи!